ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാവൽ ബൈ ഷാൻ എന്ന ചാനലിലേക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു ബ്ലോഗിലേക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അതുകൊണ്ട് ഫൈസൽ അടിപൊളി ഇല്ല നല്ല ഷേവലം ചെയ്ത് കട്ടി മീശയൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് തോണിക്കടവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇത് നമുക്ക് നമുക്ക് തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്നും ഒരു നൂറ്റി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അവിടത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു പാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ സുഹൃത്തും എൻ്റെ സുഹൃത്തായ നമ്മളെ ടി എഫ് സി ഷൊയ്ബ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് അവിടത്തേക്കാണ് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണാനാണ് പോകുന്നത് തലശ്ശേരി എത്തി അപ്പോൾ ശരിക്ക് കൃത്യം ഒന്ന് പത്ത് തലശ്ശേരി എത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ വണ്ടിയുടെ വെഹിക്കിൾ ആംബുലൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ആംബുലൻസ് കൂടെ ഉള്ളത് എൻ്റെ ഫാമിലി ഉണ്ട് വൈഫും കുട്ടികളും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ കസിൻ ബ്രദർ ഉണ്ട് മുസഫിർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ബ്രദർ ഉണ്ട് ഷാഫി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തലശ്ശേരി കോർട്ടിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഉള്ളത് തലശ്ശേരി കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ അപ്പോൾ ബീച്ചും അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിന് കുറച്ച് തിരക്കാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏകദേശം ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിയായി ഒരു ഒന്ന് പത്ത് ഇനി നമുക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം റോഡ് നോക്കാം ഐഷാക്ക് ആപ്പിൾ കാണാൻ പോലും നമുക്ക് നോക്കാം ഐഷാക്ക് വരുന്ന ആപ്പിൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അതൊക്കെ ഒന്ന് തപ്പി പിടിക്കണം ഇവരോട് അന്നേരം പറഞ്ഞതാ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എവിടെങ്കിലും കഴിക്കാം ഇവരോട് തലശ്ശേരി എത്തും തലശ്ശേരി ബിരിയാണി കഴിക്കാം ഒന്നര എത്തുമ്പോക്ക് ഈ ഒന്നര ആകുമ്പോക്ക് ഇവരെല്ലാം കൊടല് കയറി ആമാശം കയറിട്ട് ആ കയറിൻ്റെ മണം പുറത്ത് വരാൻ തുടങ്ങി ഒന്ന് ഇരുപതേ ആയില്ലേ ഷാഫി ഇപ്പോൾ ക്യാമറ ഓൺ ആയോണ്ട് കണ്ടാ ബായ് അടക്കിയിട്ടുള്ളത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത മോളെ ഐഷ ബ്ലോക്ക് ചെയ് ഐഷ ഐഷ പുതിയ ചാനല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിന്റെ റിഹേഴ്സലിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേ പോലെ ഐഷ നല്ല ടയർഡായിട്ടല്ലേ കണ്ടില്ലേ ഐഷ കിട്ടി മോളെ അവിടെ ഒന്നുമില്ല മോളെ അമ്മ ആളത്ര നമ്മളിപ്പോ തലശ്ശേരി കുറച്ചിൽ കുറച്ചിയിൽ നിന്ന് ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്ക് ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്ക് റെസ്റ്റോറന്റിലാണ് ഉള്ളത് ഇന്ന് ഉച്ച ഭക്ഷണം ഇവിടുന്ന് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാം കല്ലമ്മക്കായി ഫ്രൈ ആണിത് ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ആണിത് ഇത് 
ഞാൻ ഫ്രഷ് ക്രീമിന് ഓർഡർ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷാഫി ഓർഡർ ചെയ്തത് വന്ന് ഫലൂദ അപ്പം അത് വന്നപ്പോൾ ഞാനിങ്ങ് വാങ്ങി ഫലൂദയുടെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചു ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് അങ്ങനെ മോശമൊന്നുമില്ല നല്ല ഫുഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചെമ്മീനും കല്ലമ്മക്കായ്ക്കായുള്ള കുറച്ച് റേറ്റ് അധികം ഉണ്ടാകും അതൊരു പ്ലേറ്റ് ഞാൻ കണ്ടില്ലേ കല്ലമ്മക്കായ്ക്ക് ഇരുന്നൂറും ചെമ്മീൻ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് റുപ്യ അത് റേറ്റ് കുറച്ച് ഓവറാണ് അത് റേറ്റ് ഓവറായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ബാക്കി മോശമില്ല പിന്നെ ഒരു പുതിയൊരു ഐറ്റം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രഷ് ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഏകദേശം ഒരു മോശമില്ലാത്തൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഷേക്ക് ഉണ്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൂടുതൽ ജിമ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ജിമ്പിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരാം അതുകൊണ്ട് ജിമ്പിൽ വാഹനത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഷേക്ക് ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഐഷ ഐഷയും അസ്മാൻ്റെ എല്ലാം കുത്തക്കടും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഉച്ചകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടായി ഒന്നരയ്ക്ക് കയറില്ല ഒരു മണിക്കൂറോളം ഞാൻ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള യാത്രകൾ നമുക്ക് കാണാം നല്ല ബ്ലോക്കാണ് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറായി ഞാൻ ബ്ലോക്കിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂറും മേൽപ്പൊട്ടായി ഇനി ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മണി ആറ് മണി എന്തായാലും ആവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് കാരണം ഇത്രയും ഒരു മണിക്കൂർ ഇപ്പം മൂന്നര നാല് മണിയാകാൻ പോകുന്നു ഇത്രയും ബ്ലോക്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഏതായാലും ഇന്ന് തോണിക്കടവ് ഇന്ന് പോകുന്നില്ല പകരം ഇന്ന് നമ്മുടെ മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ തലശ്ശേരി ഡോൺ ടൗൺ മാളിലേക്കുമാണ് പോകുന്നത് ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇത് വൈകുന്നേരമായി ചായ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയ കടയിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ കണ്ടു കാരണം നമ്മളിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ് മടക്കി ചപ്പാത്തി എന്ന് പറയും ഈ ചപ്പാത്തിനെ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് അത് പരത്തി അല്ല ഒരു സ്ക്വയർ ലെവലിലാണ് അതിനെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അത് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് അതിനെന്താ പറയുക ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഐറ്റം കണ്ടു കാരണം നമ്മളൊരു ആദ്യമായിട്ടൊരു കാണുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് പറഞ്ഞത് ബാക്കിയുള്ള അതായത് ഒരു നല്ലൊരു എന്താ പറയുക പുതുമ തോന്നി എനിക്കിതിൽ കാരണം ഒരു വെറൈറ്റി ചപ്പാത്തി ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ച് ബീച്ച് റോഡിലേക്ക് കയറി കേട്ടോ ഈ മുന്നോട്ട് വരുന്ന കുറച്ചൊരു ഇടുങ്ങിയ റോഡാണ് നല്ല താറൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല റോഡ് തന്നെയാണ് റോഡ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു തെങ്ങുകളും ഇതൊക്കെയായി നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് കയറണമെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം അത്രയാണ് മീന് നാൽപ്പത് റുപ്യ അല്ല അപ്പോൾ കിലോമീറ്റർ പരിധിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് നിബന്ധനകളും ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം അല്ലേ മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചിലേക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് മീൻ വിൽപ്പന നടക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് മീനാണ് കേട്ടോ ഇവരിപ്പം തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ടുള്ള മീനുകളാണ് നമ്മൾ തലശ്ശേരി ഈ മുഴപ്പിലങ്ങൾ ഡ്രൈവിംഗ് ബീച്ചിൽ ഒന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഡ്രൈവിംഗ് ബീച്ച് കാണാം ഡ്രൈവിംഗ് ബീച്ചിലേക്ക് എത്തിയ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നതല്ലോ കേട്ടോ മുഴപ്പിലങ്ങാട് ഏറ്റവും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കേരളത്തിൽ നല്ല ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലാണ് തോന്നുന്നു അല്ലേ കേരളത്തിൽ ഒറ്റ സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ ഈ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബീച്ച് മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ച് മാത്രം അതൊരു നമ്മളെ കണ്ണൂരിൻ്റെ ഒരു ടൂറിസം മേഖലയുമായിട്ട് വളരെ അടുപ്പമുള്ളൊരു ബീച്ചും കൂടിയാണ് മുപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ച് കാരണം ഡ്രൈവിംഗ് ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു ബീച്ചേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ അറിവില്ല അപ്പോൾ 
ഇങ്ങനെ മുപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചിലാണ് ഞാൻ പിന്നെ അടുത്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചിലെ മുപ്പിലങ്ങാട് ഡ്രൈവിംഗ് ബീച്ചിലല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തീറ്റുള്ളത് വണ്ടി ഉണ്ടെന്നെങ്കിലും ഒരു കസർത്തല കളിക്കണ്ടല്ലേ ഡ്രൈവിംഗ് ബീച്ചല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയാകോനെ കൊണ്ട് കളിക്കുന്നത് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കസർത്ത് ഞാൻ കാണിച്ച ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ഇത്രയും അങ്ങനെ മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ച് കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പോയത് തലശ്ശേരി ഡൗൺ ടൗൺ മോളിലേക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഫിഷ് സ്പാ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ ജാസു എന്ന് പറയുന്ന ഷോപ്പിലാണ് ഈ ഫിഷ് സ്പാ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഫിഷ് സ്പാ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് ഈ ബോർഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഗുണവശങ്ങൾ അടുത്തതായി ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് മസാജിങ് ചെയറാണ് ഫുൾ ബോഡി മസാജിങ് ചെയർ ഞങ്ങളടുത്ത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് മസാജിങ് ചെയറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിലാക്സേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നൊരു സംഭവമാണിത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡോൺ ടൗൺ മാളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കത് സാധിക്കുന്നില്ല ടൈമും കുറച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് എത്തേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടും ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് യൂട്യൂബിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ ഈ കമൻറ്റിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക